新的一天。那我先来洗把脸吧。我超爱这一瓶 UM 的洗泄露的，只要在手上按一下，然后再加一些水，搓揉到起大量的泡沫，像这样就可以开始清洗咯。质地也非常的舒服，也很温和。不管是洗脸还是卸妆，都只要这样一瓶就可以搞定，非常的方便。最后呢，再用清水将泡沫清洗干净就可以了，很清爽哦。我喜欢用擦脸巾来擦脸，因为我总觉得毛巾好像很容易长细菌。你看，干净溜溜吧。习惯都会空腹吃一包胶原蛋白，那如果有记得的话，也会再吃 B 群，是日本买的 B 群。耶、yeah, ，我刚刚收到了包裹，是 Anna Luisa， 它是一个纽约的饰品品牌。它是品牌 Anna Luisa。那这次我选了两款耳环，可以看到它们的包装都非常的精美，都有附这个收纳袋。那先打开其中一款，嗯、这一款的星星跟月亮超可爱。现在台湾要进入秋冬天。那秋冬天蛮常会搭配一些深色的衣服，然后或是冷冷的气温就很适合这种金色饰品，而且它的金就是本人非常的亮，你看这阳光下可以看到很纯净无瑕，然后星星月亮又超级可爱，再远远看是不是有这种纯粹感？然后金色这样子，星星在甩，是不是很可爱？这小月亮也好可爱哦。那如果绑头发的话，会更明显。好看吗？耶、yeah, ！我换了另外一件，那就是因为我们冬天可能常常每天都穿那一两件外套，很像，就是没有什么穿搭性。那你看，如果配上这种耳环饰品呢，每天不一样的感觉就会展现出来，就是整个人的感觉都不同。你看，如果没有耳环，然后我每天都穿这样，就会好像很没有朝气。那我觉得这个垂坠超级可爱，其实他们饰品都是都是每个场合都蛮适合的，因为他们是近看很精致。然后戴起来呢，又不会太夸张，就是一个质感女孩的感觉。你看，这样远看，是不是就可以看到我的耳环在，就是有垂坠感，然后也有一种搭配的造型，是不是特别好看啊？我等下去换深色外套给你们看看，你看是不是视频就让你整个人亮起来？很好看吧？喜欢的记得到我的资讯啦，然后有折扣码可以打八折的优惠哦。接下来我们看第二款，我选的是银色的。那这个特殊的设计，它是有呃很像带两个的感觉，一层是竖的，一圈一层是有碎钻。那这样两个。两层戴起来就是有一种轻奢感，然后又有质感，好亮，好漂亮哦！你看，这样是不是很好看？很像戴两个耳环，就是很像两个耳洞感觉。Anna Luisa 的耳环呢、啊，有一种受到耳环界的精品的感觉，非常的就是惊艳的感觉。
看这一款是不是超级好看？颜色是比较显白，这种韩系油腻，那金色就是有种更活泼，然后在台湾的冬天就是可以增添一些活力，应该是活力的感觉。换上了一件简单的一件衣服，那简单的衣服呢，配上 Anna Lisa 的这种精致耳环，让整体的人看起来是不是更有质感，就是更精致女孩的感觉。多了这耳环呢，会觉得我今天是有认真打扮的。那如果今天我想走休闲风，然后戴了一个帽子，头发塞耳后，这样子。搭配这耳环呢，也会觉得自己，嗯、呃，休闲中多一点个性，就是从韩国腻气质的感觉，然后变成微个性感，然后皮肤又感觉是显白的，因为银色，这样子是不是看起来很好看呀、啊？然后，安娜露西莎虽然是，嗯、呃，我刚刚前面都说是一个很像精品中的饰品，可是它其实价钱没有。像精品这么的贵，你只要最低有美元三十九元，你就可以拥有这个精品的饰品哦。那还有网站上除了耳环，还有项链、手环、戒指都有。那我们都可以利用我的折扣码，都可以八折优惠哦，很划算，赶快去看看。今天早上我要吃 Costco 的 bagel。那这个是我刚从冷冻库拿出来的，因为我发现 bagel 就是买回来之后放在保鲜盒，然后在冷冻过后微波一分钟就超级柔软好吃。这是蓝莓口味。那我要微波之前呢，我会在旁边这边加一点点的开水。就是怕上面水分蒸发，那加一点点，一点点就好，就会让这个麦果很柔软。我还来泡早上的咖啡，那我都用这个 Costco 买的咖啡，这是我最近很爱喝的。它的味道就是不会太苦，又不会太酸，我很怕很酸的咖啡。然后它只要一点点，就味道很浓郁。那我都是把铺在杯子底部，一薄薄一层就好了，大概这样，再一点点，然后加热水。接下来开箱大创小物，这个是猫咪的小美工刀，很可爱吧？因为有时候开包裹我都要拿剪刀在那边割，很危险，所以想说买一个可爱的美工刀，然后我把它放在玄关，这样子就可以随时很方便取用。第二个小物呢，是很像蜡烛的灯，它外观很像一个白色的大蜡烛。那它实际的质地真的也很像蜡烛，但它是 LED 灯做的哦。然
后它也会模仿蜡烛那个火一明一灭的感觉，很有趣。我把它放在电视旁边，觉得晚上照起来超有气氛的，好好看哦。接下来这个是很有名的大创的黑炭除臭剂，还有冰箱的，好像还有柜子的衣橱的，然后这个是鞋柜的。那我想说买一个来试试看，看鞋柜是不是永保芬芳。我来试用看看，如果好用的话，之后再来跟大家分享。这个冰箱的收纳，这个我想买超久的，因为那个封口夹我们都会东一个西一个乱放，然后有时候常常觉得好像刚刚有看到啊，啊怎么现在找不到？所以我打算买这个磁吸式的，吸在冰箱旁边，然后把所有的封口夹都集中在这里。容量其实也不小，感觉可以放个七八个。再加上放起来，东西就不怕找不到咯，又很方便。这两瓶是大串的热门商品，那我先来用右边的柠檬酸喷雾。那我要用在厨房的水槽，因为厨房油污很多，所以这个水槽的。这个滤网啊，还有水槽里面的边边啊、管子啊，都超级多油垢的，很恶心，很多咖啡色的油垢。然后听说用这瓶柠檬酸喷雾，在这些要去污的商品，就是均匀的喷一遍，所以我转一圈我都要喷的均匀，然后里里外外都要记得喷到。然后喷完之后不要马上刷，就先静置，让它去做一些化学反应，然后这样子来清洗之后会比较好洗。静置后我用牙刷来把这些油污来刷刷看，看起来好像刷得动哦，有慢慢减少趋势。耶、yeah, ，变很干净吧？跟原本的差超级多，然后水槽也顺便刷一刷。我的滤网又恢复到跟新的一样了。这瓶柠檬酸果然是热卖商品。你看，跟原本的真的差好多、哦。耶、yeah, ，水槽也变得好干净哦。虽然里面有一些地方牙刷的角度刷不到。这样子我已经很满意了，耶！焕然一新，忙了一整个上午，终于到了午餐时间，想简单的煮一煮就好了。打算煮鲈鱼汤跟干面，那现在就是先备料有葱、姜、蒜。就是鲈鱼的话呢，冷锅下锅，所以先把鱼整齐的排好，然后下姜片，随自己的喜好放量，然后接着就加入水，腌过食材就好，然后就等它煮滚喽。等到水果的时候呢，我们就打开来，把葱白加进去，然后再米酒，米酒少许，再來是胡椒跟香油，香油就是画龙点睛，也就是加了之后都变好香。然后接下来就是把浮起来的一些白白的东西捞掉。然后湿热之后呢，再用盐巴调整咸度，最后加入葱绿就完成喽。耶、yeah, ，可以起锅喽。干面环节
先来下干面，水滚之后，把面条放进去喽，散开来放，不然它很容易好几条粘在一起。然后稍微用筷子拨动，然后依据你喜欢的软硬度等时间。然后不喜欢太硬，所以我会煮久一点。等待面熟的过程呢，先来调个酱。那我们喜欢吃维力炸酱，所以先把维力炸酱依照适当的量放入碗里。然后因为我很爱吃辣，所以我买了这一罐朝天辣椒，一点点就超级辣的，所以不要放太多，放会辣死。我大概放这样子的量，那面条软硬度差不多之后，就可以把它捞起来，然后再跟刚刚调的酱均匀的搅拌在一起，就是一碗简单又好吃的干面咯。接下来来烫个青菜，因为吃蔬菜还是很重要的，只要淋上一些蚝油。就很美味喽，耶！耶，谢谢大家来看我的 vlog。那提醒大家 ，Anna Lisa 的品牌官网 Instagram 还有购买折扣码都会附在我的影片说明栏。然后购买的时候记得记得用折扣码哦。那只要输入嗨妮妮妮号的折扣码呢，则可以有八折的优惠。那 Anna Lisa 的品牌的官网全产品都有两年的保护。另外就是送货也不会很慢哦，虽然他们在纽约，但是我订单下订之后，大概三到五天内就会收到产品，所以不用担心物流的问题。然后还有一点就是 ，Anna Lisa 从设计开始到包装啊，还有工厂等等，就是整条供应链都考虑到了定存文化的问题。那从官网我们可以看到，他们也检测了很多碳排放啊、气候温度等等，就是跟环保相关的一些检测。他们都希望他们在呃赚钱之余，也要治愈、保护着地球。我觉得这是一个很棒的一点。那这也是我喜欢他们的一点。那不只是设计漂亮的产品，然后也爱地球，所以希望大家多多支持哦。谢谢。물론친적은없고있어도돈많은좋은사람만있고